La questione di Viamuzzi, sollevata nell'ultima question time dal consigliere di Italia Viva eh, Giovanni Luzzi, cioè quasi una sorta di sperpero di denaro pubblico, un po' è quello, il, quello che ha detto il consigliere da parte del Comune. Sì, innanzitutto voglio spiegare un po' ai cittadini, a tutti quanti noi, che l'edificio di Via Muzzi nel 2017 fu ritenuto un edificio che non poteva essere eh, finanziato dal core regionale perché non c'era un nesso di casualità con il sisma. Eh, questo è il motivo che ha portato il consigliere a porre la domanda eh, di come mai adesso invece sia stato inserito all'interno di un finanziamento della protezione civile nazionale. Il concetto fondamentale è questo, che un edificio ovviamente subisce nell'arco degli anni anche delle successive scosse degli ulteriori eventi sismici che si sono susseguiti, come pure non solo gli eventi sismici ma anche gli agenti atmosferici. Il contesto di quella zona era fortemente violentato da quella presenza di questo fabbricato che ovviamente ogni tanto produceva dei piccoli cedimenti e quant'altro. L'aver riproposto la, uh, la medesima richiesta al Corre regionale e l'aver ottenuto successivamente il finanziamento per la messa in sicurezza ha rappresentato per quel quartiere, per le persone di quel quartiere, Santa Maria Bitetto, ma anche per le abitazioni che sono in aderenza a quel fabbricato, un raggiungimento di un livello di sicurezza sicuramente maggiore. Da qui a qualche settimana sicuramente i lavori saranno finiti e restituiremo a quel quartiere una maggiore sicurezza e tranquillità. Voglio ricordare a tutti che questo finanziamento rappresenta un sistema che ha messo in atto la protezione civile nazionale e per i quali anche altri si sono tecnicamente rivolti nelle medesime condizioni. Cioè voglio dire sul Corso dei Michetti c'è un fabbricato che ha seguito lo stesso iter, sul Corso San Giorgio ci sono dei fabbricati che hanno seguito lo stesso iter, ci sono dei ruderi che sono stati totalmente demoliti a spese della protezione civile nazionale, ma sono decine e decine di situazioni che potremmo prendere in, come, come esempio per aver seguito le medesime condizioni. Quindi se c'è stata una situazione sotto questo profilo che ha colpito di più la gente perché si vuole avanzare il concetto che i titolari, i proprietari di questo immobile possono essere più o meno, si possono, possono essere in una condizione di benessere o di tranquillità economica, non, non esclude che neanche negli altri casi ci siano state situazioni similari e quant'altro. Eh, si sono, ci siamo semplicemente legati all'organizzazione, al regolamento, agli OPCM che sono tuttora attuali e abbiamo fatto richiesta, la nostra richiesta è stata successivamente, è stata adesso eh, accettata, finanziata e i lavori si stanno, si, stanno, si stanno ultimando, per cui voglio dire non c'è nessun tipo di, di situazione di eccezionalità, c'è semplicemente che nell'ambito del sisma che ha colpito la nostra regione in un modo violento anche la nostra provincia, tanto da essere nel cratere, Tecnicamente la protezione civile nazionale ha riconosciuto alle situazioni dove i fabbricati incombono sulla pubblica via la necessità della messa in sicurezza anche a spese dello Stato.